गुड मॉर्निंग फ्रेंड इन प्रीवियस पीरियड ऑलरेडी लर्न अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम देन वील डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेक्स क्रोमोजोम वॉट इज सेक्स क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम है द क्रोमोजोम विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर नोन एज सेक्स क्रोमोजोम आपको ये बात पता होगी कि यहाँ पे ह्यूमन बींग में अगर एग्जाम ह्यूमन बींग का अगर एग्जाम्पल लेते हैं उस ह्यूमन बींग में क्या होता है ट्वेंटी थ्री पेयर क्रोमोजोम की होती है ट्वेंटी थ्री पेयर क्या होती है क्रोमोजोम की प्रेजेंट होती है अब यहाँ पे क्रोमोजोम जो होते हैं कितने पेयर में होते हैं ट्वेंटी थ्री पेयर मतलब टोटल अगर कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे नियर अबाउट फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग नियर अबाउट फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बींग अगर यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते हैं आउट ऑफ दैट फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम फोर्टी फोर आर ऑटोजोम फोर्टी फोर क्या होते हैं ऑटोजोम होते हैं रिमेनिंग जो दो पेयर होते हैं मतलब एक जो पेयर होती है दैट इज द एक्स वाई और एक्स 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 वाई और एक्स एक्स ये जो एक पेयर होती है दैट इज द सेक्स क्रोमोजोम मतलब यहाँ पे अगर हम देखेंगे आउट ऑफ दैट फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम आर विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्शन ऑफ सेक्स दैट इज दैट माई दैट इज नोन एज सेक्स क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम इज नथिंग बट द दो क्रोमोजोम विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स आर नोन एज सेक्स क्रोमोजोम अगर हम सेक्स क्रोमोजोम के बारे में देखते तो क्या करते हैं सेक्स क्रोमोजोम विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम का सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होगा वो कौन होता है एक्स एंड वाई क्रोमोजोम That X and Y chromosome responsible for the detection of sex in a particular living organism. That's why it is known as sex chromosome. अगर यहाँ पे हम sex chromosome का structure देखते हैं, कि last period already discuss about the structure of chromosome. General structure हमने देखा है chromosome का. Then next period we discuss next topic that is the structure of sex chromosome. अब sex chromosome कैसे हो? These those chromosomes which responsible for the determination of sex. That's why that chromosome is known as sex chromosome. In human being, there is a presence of X and Y type of sex chromosome are present. X and Y type of sex chromosome मतलब क्या होगा? Human being में दो type के sex chromosome होते हैं, X और Y type के sex chromosome, which responsible for the detection of particular sex in a particular living organism. Living organism में Sex determination के लिए these two chromosomes are responsible for the determination of sex in a particular living organism. In mammals, specialized in mammal, specially in mammal, there is a presence of two sex chromosomes are present. First one that is the X and second one that is the Y. That's why that chromosome is known as sex chromosome. अब इसके बारे में देखते हैं X और Y chromosome exact है क्या? X chromosome is nothing but the which responsible for the these are the common sex chromosome present in a particular living organism male ho ya female ho dono mein x chromosome hoga hai lekin particular sex jo determine karta hai that is known as y chromosome matlab yahan pe agar hum dekhenge to yahan pe kya hota hai particular living organism ka sex determination ke liye ye sex chromosome responsible hote hai ab dekho yahan pe x structure of x and y chromosome इसे हम कंपेरेटिवली पढ़ेंगे जब हम कंपेरेटिवली पढ़ेंगे तभी हमारी आइडिया क्लियर होगी अब यहाँ पे देखो सेक्स क्रोमोजोम जो है यहाँ पे हम जो फोकस कर रहे हैं वो सेक्स क्रोमोजोम है एक्स और वाई सेक्स क्रोमोजोम प्रेजेंट होते हैं इन अ लिविंग ऑर्गेनिजम और मैमल्स स्पेशली इन ह्यूमन बींग एज वेल एज अदर मैमल्स में कौन सा क्रोमोजोम होता है सेक्स क्रोमोजोम दैट इज द एक्स एंड वाई सेक्स क्रोमोजोम आर प्रेजेंट अब इसका स्ट्रक्चर देखें स्ट्रक्चर ऑफ X and Y chromosome. हम comparatively हम देखेंगे दोनों sex का sex chromosome का structure हम देखेंगे यहाँ पे. अब यहाँ पे X chromosome is straight, rod like and longer than Y chromosome. ये जो दोनों chromosome होते हैं X वो क्या होते हैं? Generally अगर देखेंगे X chromosome as well as Y chromosome is rod like. मतलब किस वजह से दिखेगा वो? Rod like structure यहाँ पे दिखेगा. That is the X or Y. Straight, rod-like, and X chromosome is much larger than the Y chromosome. अगर compare करते हैं तो यहाँ पे X chromosome क्या होगा? Longer होगा than the Y chromosome. 
अगर या, अगर यहाँ पे एक्स क्रोमोजोम अगर लॉन्गर होता है तो क्यों लॉन्गर होता है बिकॉज इट पॉजेस यहाँ पे इसकी लेंथ जो होती है स्ट्रेट होता है रॉड लाइक होता है इसकी लेंथ ज्यादा होती है वाई क्रोमोजोम कंपेरिटिवली हमें देखना है मतलब द साइज शेप यहाँ पे अगर देखेंगे साइज और शेप रॉड शेप होगा ये स्ट्रेट होगा लेकिन द लेंथ ऑफ एक्स क्रोमोजोम इज मच मोर देन द वाई क्रोमोजोम देन उसके बाद नेक्स्ट कंपेरिटिव अगर पॉइंट अगर देखेंगे एक्स क्रोमोजोम अगर देखेंगे एक्स क्रोमोजोम इसका शेप अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक्स क्रोमोजोम में क्या प्रेजेंट होता है एक्स क्रोमोजोम इज मेटासेंट्रिक वाई वाई क्रोमोजोम इज टिलोसेंट्रिक एक्स क्रोमोजोम हमेशा मेटासेंट्रिक होता है पर यहाँ पे वाई क्रोमोजोम सॉरी यहाँ पे एक्रोसेंट्रिक मतलब ये एक्रोसेंट्रिक मेटासेंट्रिक क्या है एक्स क्रोमोजोम ये पार्ट यहाँ पे अटैच किया हमने क्यों किया है यहाँ पे हमने देखा है टाइम्स देखा है लास्ट पीरियड में इन प्रीवियस पीरियड ऑलरेडी इसका सपोर्ट है टाइम्स ऑफ क्रोमोजोम यहाँ पे अगर देखेंगे एक्स क्रोमोजोम इज ऑलवेज मेटा सेंट्रिक वाई दैट एक्स क्रोमोजोम इज नोन एज मेटा सेंट्रिक बिकॉज सेंट्रोमियर ऑफ दैट क्रोमोजोम आर प्रेजेंट इन मिडल मेटा मीन्स मिडल और इक्वेटोरियल पोल भी कह सकते मतलब मिडल जो है मिडल में प्रेजेंट होता है दो इक्वल हॉल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं सिस्टर जो क्रोमैटिस होते हैं ये क्रोमैटिस जो होते हैं उसकी लेंथ क्या होती है सिंगुलर होती है दैट इज़ एज मेटा सेंट्रिक सेंट्रोमर इज ऑलवेज प्रेजेंट इन सेंटर दैट इज नोन एज मेटा सेंट्रिक प्रोमोजोम इसे क्या बोलेंगे आप मेटा सेंट्रिक प्रोमोजोम देख उसके बाद अगर नेक्स्ट पार्ट अगर देखेंगे वाई क्रोमोजोम इज ऑलवेज अगर वाई क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो यहाँ पे क्या किस वे से दिखेगा वो वाई क्रोमोजोम इज ऑलवेज एक्ट्रोसेंट्रिक देखो यहाँ पे एक्ट्रोसेंट्रिक पार्ट एक्ट्रोसेंट्रिक क्रोमोजोम देखो यहाँ एक्ट्रोसेंट्रिक क्यों बोला गया है क्योंकि यहाँ पे क्या होता है जो सेंट्रोमियर होता है एक आम जो होगा वहां पे एक्ट्रोसेंट्रिक क्यों बोला गया वहां पे सिचुएटेड नियर द एंड ऑफ क्रोमोजोम सेंट्रोमियर सिचुएटेड नियर द एंड ऑफ क्रोमोजोम ये जो सेंट्रोमियर है एक एंड की तरफ कंप्लीट ऊपर नहीं लेकिन एक एंड की तरफ यहाँ पे प्रेजेंट है इसी वजह से इसे बोला है एक्रोसेंट्रिक और वाई क्रोमोजोम हमेशा इस वे से होगा एक्रोसेंट्रिक इन नेचर एंड एक्स क्रोमोजोम इज ऑलवेज मेटासेंट्रिक इन नेचर अब देखेंगे इसका स्पष्ट That chromosome X and Y chromosome possess large number of chromatin material. इसके अंदर क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल अब क्रोमेटिन मटेरियल मतलब कौन सा क्रोमेटिन मटेरियल वहां पर होगा अब यहाँ पे थोड़ी डायग्राम जो है ये हम निकाल देंगे नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कंपेयर अगर यहाँ पे हम स्ट्रक्चर देखेंगे क्रोमोजोम का यहाँ पे आपको पता है क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर किस वे से प्रेजेंट होता है अब यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर देखते हैं क्रोमोजोम का कंपेरिटिव अगर देखते हैं तो यहाँ पे कंपेरिटिव क्या होगा एक्स क्रोमोजोम इज लार्जर और यहाँ पे क्या होगा वाई क्रोमोजोम इज शॉर्टर एक्स क्रोमोजोम लार्जर होगा वाई क्रोमोजोम शॉर्ट फिर उसके बाद सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या होगा इसकी लेंथ ज्यादा होगी इसकी लेंथ कम होगी देन एक्स क्रोमोजोम इसका शेप अगर देखेंगे तो बेटा सेंट्रिक एंड यहाँ पे क्या दिखा दिखेगा हमें दट इज दो सेंट्रिक वाई क्रोमोजोम ये हम पढ़ रहे वाई क्रोमोजोम के बारे में वाई क्रोमोजोम है और ये क्या है एक्स क्रोमोजोम अबाउट द एक्स क्रोमोजोम एंड इस अबाउट द वाई क्रोमोजोम यहां पे अगर देखेंगे तो नेक्स्ट पार्ट अगर देखेंगे यहां पे यहां पे क्या देखेगा हमें एक्स क्रोमोजोम पॉजेस लार्ज नंबर ऑफ न्यू प्रोमेटिव यहां पे क्या होगा एक्स क्रोमोजोम पॉजेस लार्ज नंबर ऑफ यू प्रोमैटिन लार्ज नंबर ऑफ यू प्रोमैटिन एक्स क्रोमोजोम पॉजेस लार्ज नंबर ऑफ यू प्रोमैटिन और यहां पे क्या होगा वाई क्रोमोजोम पॉजेस स्मॉल अमाउंट ऑफ यू प्रोमैटिन यहाँ पे स्मॉल अमाउंट होगा यू प्रोमेटिन और यहाँ पे लार्ज अमाउंट 
देन उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर देखेंगे तो यहां पे इट पजेस स्मॉल अमाउंट ऑफ हेटरोक्रोमेटिन स्मॉल अमाउंट ऑफ हेटरोक्रोमेटिन और यहां पे क्या होगा लार्ज अमाउंट ऑफ हेटेरोमैटिन अब ये दोनों पॉइंट को हम समझ लेते हैं अब लार्ज नंबर एक्स क्रोमोजोम पजेस लार्ज नंबर ऑफ यू क्रोमैटिन एंड वाई क्रोमोजोम पजेस स्मॉल अमाउंट ऑफ यू क्रोमैटिन अब यू क्रोमैटिन क्या है अगर क्रोमोजोम के स्ट्रक्चर में अगर देखा होगा तो क्रोमोजोम इंटरैक्ट विद मतलब क्रोमोजोम में हाईली क्वाइल मैटर में क्या प्रेजेंट होता है डीएनए एज वेल एज आरएनए प्रेजेंट होता है अगर यहाँ पे लार्ज नंबर है यूक्रोमेटिन यूक्रोमेटिन क्या है ये तीन होगा अगर उसे स्टेन करते हैं क्रोमोजोम को तो यहाँ पे तीन स्टेन होगा वो और हेटोक्रोमेटिन क्या होगा तीन स्टेन होगा मतलब यूक्रोमेटिन में क्या होता है लार्ज नंबर ऑफ डीएनए प्रेजेंट यूक्रोमेटिन इज ऑलवेज Which is made up of large number of DNA and small amount of RNA. मतलब यहाँ पे यूक्रोमेटिन में क्या present होगा? Large amount of DNA यहाँ पे present होगा यूक्रोमेटिन में और small amount में क्या होगा? यहाँ पे small amount में एक तो यहाँ पे large amount में DNA present होगा और small amount में RNA present होगा. In eucromatin, मतलब यहाँ पे क्या होगा? DNA content ज़्यादा होगा. DNA क्या होगा यहाँ पे? Large amount में होगा. और यहाँ पे क्या होगा? आरएनए लार्ज अमाउंट में होगा और डीएनए स्मॉल अमाउंट में यहां पे प्रेजेंट होगा मतलब यहां पे अगर देखेंगे यूक्रोमेटिन पजेस लार्ज नंबर ऑफ डीएनए एंड स्मॉल नंबर ऑफ आरएनए स्मॉल क्वांटिटी में आरएनए होगा और लार्ज नंबर में डीएनए होगा देन स्मॉल अमाउंट ऑफ यहां पे यूक्रोमेटिन एक वाई क्रोमोसोम अगर देखोगे तो यहां पे क्या होगा स्मॉल अमाउंट में यूक्रोमेटिन प्रेजेंट होता है तो यहां पे क्या ज्यादा होगा आरएनए ज्यादा होगा और डीएनए क्या होगा कम होगा यहां पे दैट्स व्हाई इट्स नोन एज यूक्रोमेटिन इसी वजह से इसे बोलते हैं यूक्रोमेटिन अगर यहां पे अगर लार्ज अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट है और यहां पे अगर लार्ज अमाउंट में आरएनए प्रेजेंट है ऐसा मतलब नहीं कि यहां पे डीएनए नहीं होगा डीएनए होता है लेकिन स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है देन उसके बाद नेक्स्ट इसके अपोजिट देखो हेटेरोक्रोमेटिन ये जो तो हमें इसके अपोजिट लास्ट ईयर में हमने देखा है अब हेटेरोक्रोमेटिन क्या है हेटेरोक्रोमेटिन इट पजेस लार्ज नंबर ऑफ आरएनए एंड स्मॉल नंबर ऑफ डीएनए मतलब यहां पे क्या होगा हेटेरोक्रोमेटिन में लार्ज क्वांटिटी में आरएनए प्रेजेंट होगा और स्मॉल अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट होगा और यहां पे क्या होगा लार्ज अमाउंट में यहां पे हेटेरोक्रोमेटिन होता है तो यहां पे क्या होगा लार्ज अमाउंट में आरएनए प्रेजेंट होगा दोनों इसमें लार्ज अमाउंट में क्या होगा यहाँ पे हेटेरोक्रोमेटिन इज नथिंग बट द हेटेरोक्रोमेटिन इज नथिंग बट द इट विच पजेस लार्ज नंबर ऑफ आरएनए एंड स्मॉल नंबर ऑफ डीएनए मतलब यहाँ पे आरएनए क्या होगा लार्ज होगा लार्ज क्वांटिटी में होगा बराबर है यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन अगर यहाँ पे हेटेरोक्रोमेटिन की क्वांटिटी कम है तो यहाँ पे आरएनए की क्वांटिटी भी कम होगा डीएनए की क्वांटिटी ज्यादा होगा लार्ज अमाउंट ऑफ हेटेरोक्रोमेटिन मतलब यहां पे क्या होगा इट पजेस लार्ज नंबर ऑफ आरएनए एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए अब यहां पे दोनों का अगर कंफ्यूजन निकालते हैं तो इन दोनों के कंफ्यूजन में क्या दिखेगा हमें दोनों के कंफ्यूजन में क्या होगा यहां पे स्मॉल अमाउंट में आरएनए प्रेजेंट यहां पे स्मॉल अमाउंट में आरएनए प्रेजेंट है और लार्ज अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट है और यहां पर क्या होगा लार्ज अमाउंट में आरएनए प्रेजेंट है और स्मॉल अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट है इसका मतलब क्या होगा अगर यहां पर हम देखेंगे दो क्रोमोजोम पजेस लार्ज नंबर ऑफ डीएनए इन दैट क्रोमोजोम इज मच एक्टिव देन द अदर क्रोमोजोम अगर जिस क्रोमोजोम में डीएनए का कंटेंट ज्यादा है तो वहां पे क्या होगा वो काफी एक्टिव होगा मतलब कंपेयर अगर करेंगे एक्स और वाई क्रोमोजोम को तो यहां पे एक्स क्रोमोजोम इज मच एक्टिव देन द वाई क्रोमोजोम यहां पर क्या होगा एक्टिव होगा X chromosome is much active than the Y chromosome. यहाँ पे क्या होगा? Less active. Compare करेंगे, compare कर रहे हैं। Y chromosome को X chromosome के साथ compare कर रहे हैं। मतलब ये क्या होगा? Much active और more active। 
तो ये क्या होगा लेस एक्टिव अब ये किस बेस पे है इंटरोक्रोमेटिक एंड यूक्रोमेटिक अमाउंट ऑफ ये कौन डिसाइड करेगा अमाउंट ऑफ यूक्रोमेटिक एंड हेटरोक्रोमेटिक ऑन सेक्स क्रोमोजोम एक्स और वाई क्रोमोजोम यहाँ पे उसका अमाउंट कितना है उसके ऊपर यहाँ पे ये क्या होगा डिसाइड होगा वो डिसाइड करेगा मतलब ये जो है एक्स क्रोमोजोम इज मच एक्टिव और मोर एक्टिव देन द वाई क्रोमोजोम ये हमेशा याद रखो कि एक्स क्रोमोजोम काफी एक्टिव होगा और वाई क्रोमोजोम काफी कम एक्टिव होगा एज कंपेयर एक्स क्रोमोजोम उसके बाद नेक्स्ट पार्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखेगा मैं बोथ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम शोज होमोलोगस एंड नॉन होमोलोगस रीजन अगर ये क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे हमें होमोलोगस और नॉन होमोलोगस रीजन यहाँ पे हमें ऑब्जर्व होते देखो जो हमने स्ट्रक्चर देखा है यहाँ पे एक्स और वाई क्रोमोजोम का यहाँ पे फिर से हम देख सकते हैं ये एक्स और ये वाई अब यहाँ पे क्या आते दो पार्ट प्रेजेंट होते एक्स एंड वाई क्रोमोजोम इज दस ऑफ टू डिफरेंट पार्ट फर्स्ट वन इज एक्स क्रोमोजोम सेकेंड वन इज वाई क्रोमोजोम देखो यहाँ पे एक्स और वाई क्रोमोजोम X and Y chromosome possess similar part is known as homologous and dissimilar part is known as non-homologous. ये जो दो part है यहाँ पे green color का जो combination दिख रहा है यहाँ पे नीचे का part यहाँ से यहाँ तक ये कौन सा part है same दिख रहा है यहाँ पे that's why that part is known as homologous and upper part देखो तो यहाँ पे क्या दिख रहा है इसका color combination और structure भी यहाँ पे क्या दिख रहा है अलग अलग दिख रहा है इसी वजह से इसे बोलेंगे हम नॉन होमोलोगस रीजन दैट्स वाई दैट रीजन इज नोन एज नॉन होमोलोगस रीजन अब देखो यहाँ पे वाई दैट पार्ट इज नोन एज होमोलोगस रीजन एंड वाई दिस पार्ट अपर पार्ट ऑफ दैट होमोजोम इज नोन एज नॉन होमोलोगस रीजन होमोलोगस रीजन क्यों बोलते हैं होमो मतलब सेम अब यहाँ पे अगर देखेंगे मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली एज वेल एज स्ट्रक्चरली सिमिलर पार्ट Present in X and Y chromosome. That's why it is known as homologous. मतलब morphologically, then genetically and structurally. Morphologically मतलब यहाँ पे अगर बाहर से देखते हैं तो उसका साइज़ शेप सब सिमिलर होगा ये. फिर उसके बाद internally मतलब genetic अगर देखेंगे on the basis of gene, gene के basis पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? Similar type of gene are present on particular. पार्ट ऑफ क्रोमोजोम एक्स एंड वाई क्रोमोजोम जेनेटिकली यहाँ पे जीन का सीक्वेंस और यहाँ पे जीन का सीक्वेंस सेम होगा इसी वजह से इसे बोलते हैं होमोलोगस मॉर्फोलॉजिकली एक्सटर्नली एज वेल एज इंटरनली मतलब जेनेटिकली एज वेल एज स्ट्रक्चर ये क्या होगा सेम होगा एक्स एंड वाई क्रोमोजोम का इसी वजह से इसे हम होमोलोगस रीजन देन इट ऑल्सो प्रोजेस्ट नॉन होमोलोगस रीजन यहाँ पे क्या होगा नॉन होमोलोगस रीजन भी प्रेजेंट होता है अब नॉन होमोलोगस रीजन क्यों बोलते हैं इसे क्योंकि यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली ये सिमिलर नहीं होता है और वाई क्रोमोजोम का पार्ट दैट्स वाई इज नोन एज नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स एंड वाई क्रोमोजोम ये नॉन होमोलोगस रीजन होते हैं एक्स और वाई क्रोमोजोम के ऊपर देन अगर हम देखेंगे क्रॉसिंग और ये मेकेनिज्म हमने लास्ट टाइम देखा है सेल डिविजन में माइटोसिस यहाँ पे हमने पढ़ा है माइटोटिक डिवीजन मियोसिस देखा है मियोसिस में क्रॉसिंग और ये कंसेप्ट देखा है अब क्रॉसिंग और कहाँ पे होगी क्रॉसिंग और टेक्स प्लेस ओनली इन होमोलोगस रीजन ऑफ सेक्स क्रोमोजोम मतलब सेक्स क्रोमोजोम के होमोलोगस रीजन के ऊपर ही क्या होती है क्रॉसिंग और होती है दूसरे रीजन पे नहीं नॉन होमोलोगस रीजन पे क्रॉसिंग और होती है क्या नहीं क्योंकि वहां पे सिक्वेंस जो होता है जीन का स्ट्रक्चर मॉर्फोलॉजी और इंटरनल ये सिमिलर नहीं है इसी वजह से यहाँ पे क्या होगा क्रॉसिंग और नहीं टेक्स प्लेस मतलब क्रॉसिंग और डज नॉट टेक्स प्लेस इन नॉन होमोलोगस पार्ट ऑफ क्रोमोजोम फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखेंगे तो यहाँ पे नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोजोम ये देखो यहां से यहां तक दिख रहा है नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोजोम इज मच लार्जर एंड नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ क्रोमोजोम 
एक्सलिंग जीन आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोजोम मतलब यहाँ पे लिंक जीन इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट देखने वाले लिंक के अब लिंक जीन क्या है एक्स लिंक जीन आर प्रेजेंट ओनली इन नॉन होमोलोगस रीजन ऑफ एक्स क्रोमोजोम दैट्स वाई दैट इज नोन एज एक्स लिंक जीन बोलेंगे एक्स लिंकेज भी कह सकते मतलब यहाँ पे क्या होगा एक्स क्रोमोजोम के नॉन होमोलोग सीजन पे जो जीन होंगे उससे क्या बोलेंगे आप एक्स लिंक जीन और नॉन होमोलोग सीजन जो वाई क्रोमोजोम का नॉन होमोलोग सीजन है उसके ऊपर अगर जीन प्रेजेंट होते तो उसे बोलेंगे हम वाई लिंक जीन मतलब वाई लिंक जीन आर प्रेजेंट ऑन नॉन होमोलोग सीजन ऑफ वाई क्रोमोजोम दिस इज ओवर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम सेक्स क्रोमोजोम अगर सेक्स क्रोमोजोम की हम डेफिनेशन देखते हैं तो सेक्स क्रोमोजोम में यहां पे दोज क्रोमोजोम विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स दैट क्रोमोजोम इज नोन एज सेक्स क्रोमोजोम इस वजह से इसे सेक्स क्रोमोजोम कहते हैं अब यहां पे देखो सेक्स क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी ये कंप्लीट देखा है ये कंपेरेटिव जब पढ़ोगे तभी हमारी आइडिया क्लियर होगी That sex chromosome is also known as इस sex chromosome को हम क्या बोल सकते हैं allosome भी कह सकते हैं That sex chromosome is also known as allosomes. What is allosome? ये exam में काफी बार term पूछे What is allosome? Allosome क्या है ये Allosome is nothing but the sex chromosome. The chromosome which are responsible for the determination of sex is known as sex chromosome or एलोजो थैंक यू